bolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, domingão também é dia de Vasco. E, como bom vascaíno, tenho que informar a nossa imensa torcida. Então, vou trazer para vocês o giro de notícias do Vascão de domingo. Já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos e deixe o seu like também, pois é muito importante. E siga né, o canal Futebolaço nas suas mídias sociais que está aqui na descrição do canal, do vídeo, perdão. Então vamos lá, rapaziada. Falando ainda sobre a partida de ontem, uma partida desastrosa para o Vasco. O time jogou muito mal, jogou recuado o jogo inteiro, praticamente 90 minutos, se defendendo do Fluminense, né, galera? Que, pô, tá ali na zona de rebaixamento. O Fluminense esse ano dificilmente escapa. Pra vocês terem uma ideia, o Fluminense agora pega o Inter fora de casa, o São Paulo fora de casa, o Atlético Mineiro em casa. Do jeito que vem jogando, é só pedreira. Se fizer aí, sei lá, três pontos nos próximos... Nove disputada aí é para levantar a mão para o céu. Né? Que de repente é uma vitória contra o Atlético Mineiro em casa que vem jogando muito mal. E nós conseguimos empatar e ainda ter que levantar a mão para o céu para não ter perdido ontem para o Fluminense. Né? Na verdade, eu acho que a gente só não perdeu para o Fluminense por causa disso aqui. Ó. Camila, que os caras pipoca para gente. Completou ontem 10 jogos que o Fluminense não ganha do Vasco. Indo para a parte de campo e bola agora. Tenho que falar de Fred Guarim. Né? Fred Guarim está muito mal fisicamente. Não está legal. A gente sabe que ele vem da China. Já está jogando há um tempão. Desde julho ele não entrava em campo. Aí o Vasco vem, o Vanderlei né? usou ele nas cinco últimas rodadas. Nas três últimas como titular. Coincidiu. As três últimas partidas do Vasco foram talvez numa sequência, né? As três piores partidas do Vasco com o Vanderlei Luxemburgo no comando. Em paz com o Ceará fora de casa. Porque o Vasco fez 20 minutos bons só depois de jogo foi uma porcaria. A derrota para o Grêmio. O Vasco também jogou muito mal. E ontem contra o Fluminense. Ina inadmissível ele ficar se defendendo quase que o jogo inteiro. Então, Fred Guarim tem muita qualidade técnica. Mas o time perde demais com ele em campo em mobilidade. Em pegada, transição rápida. E o Vanderlei Luxemburgo, né? Baseado, até mesmo né, complementando o que eu acabei de elucidar para vocês aqui, disse na coletiva dele de que foi um erro ter colocado o Fred Guarim como titular. Por esses mesmos motivos que eu já citei, pela inatividade do jogador, cinco partidas seguidas, né? E três como titular, foi um erro, segundo o próprio Vanderlei na sua coletiva aonde ele deveria ter colocado o Guarim no segundo tempo. Na partida contra o Fluminense, perdemos o Richard e o Bruno Gomes para a próxima partida. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo e provavelmente darão lugar a Raul e Marco Júnior, que foram até quem entrou no segundo tempo ali. A diferença é que quem saiu foi o Guarim e o Richard manteve né, a partida inteira e o Bruno Gomes. Falando ainda de Bruno Gomes... O Vanderlei Luxemburgo falou que vai ter uma conversa com o Bruno, aonde um volante não pode, três partidas consecutivas, receber um cartão amarelo ainda no primeiro tempo. O Bruno Gomes, eu falei isso na minha análise ontem, peço até desculpa a vocês, ainda não estou bem, estou muito gripado, e ontem talvez estava com a voz pior ainda, mas eu falei sobre isso, que o Bruno às vezes ele confunde vontade com violência, ele passa do ponto, às vezes a falta onde foi desnecessária, pisou no tornozelo do cara, então, o Vanderlei falou que vai conversar com o Bruno. Então, vamos ver. Ainda sobre o Bruno Gomes, o Vasco hoje tem uma partida importante no Sub-20. Né? Às duas horas da tarde, lá no Nivaldo Pereira. Partida de volta das, oitava, das quartas de final da, do Brasileirão. O Vasco perdeu de 1 a 0 com o Atlético Mineiro lá. E Bruno Gomes e Peck possivelmente irão reforçar o Sub-20 nessa partida. aí. Vamos dar força para o nosso Sub-20. Se Deus quiser, vamos se classificar e falarei sobre isso no vídeo de tarde ou até mesmo amanhã no canal. Beleza, galera? E, para finalizar, Oswaldo Henrique né, tem mostrado que tem jogado muita bola. Ele e o Castan tem feito uma zaga sólida no Vascão. E as últimas cinco partidas com o Henrique em campo, o Vasco só tomou gol contra o Botafogo. Então, vejamos aí, né, galera, a, a, a qualidade, né? E a encorpada que o Henrique dá ao sistema defensivo do Vasco. E o que me preocupa é que o contrato dele se encerra até 31, agora de dezembro. Né? Então o Vasco tem que renovar para ontem. 
né? O jogador pode, inclusive, já assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, rapaziada, essas foram as informações que eu tinha para estar tá trazendo para vocês agora aqui, né, na hora do almoço. E a qualquer momento o Diego em volta, surgindo mais informações aí. Mais tarde ali, comecinho da noite, eu volto para dar um recadinho para vocês de novo. Galera, tamo junto, muito obrigado. Estamos chegando agora a 19 mil inscritos, rumo aos 20 mil. Então, galera, só tenho a agradecer a vocês. 1, 2, 3, o tio Bolaço, o bagulho que faz o Bolaço. Tamo junto, família. É da dia, dia.